So hi friends, uh, welcome to Variety Track. Now we are going to study flow energy equation in uh, Anna University problems. So unit 1 in thermodynamics la study flow energy equation in Anna University problem. In the problem, we are going to study Anna University November December 2018. This problem is a very important problem. This is a problem that we are going to study. So study flow energy equation la in Anna University problem. So we are going to study the video. So we are going to study the study flow energy equation in Anna University problem. So, the compressor is not a video. So, the video is not a video. So, the video is not a video. So, the compressor is steady flow energy equation. The compressor is not a video. So, 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 the compressor is not a video. First of all, steady flow energy equation is not a compressor. That is 720 kg of air per hour. That is, per cover is 720 kg of air and delivery of the air enters a velocity of 720 kg of air per cover and enters a velocity, velocity will enter of 12 meter per second. எவ்வளவு வேலைசினா 12 meter per second என்றாவது அது pressure வந்து பாத்திக்கினா 1 bar and specific volume வந்து பாத்திக்கினா 0.5 meter cube per kg அதுவுடைய specific volume leaves at a velocity of 90 meter per second எவ்வளவு வேலைசிட்டில் வெளியில போதுனா 90 meter per second வெளியில போது pressure வந்து 8 bar அப்போ இது வேடு இந்த bar increase ஆயிருக்கு velocity increase ஆயிருக்கு and the specific volume வந்து 0.14 meter cube per kg volume வந்து கொரிந்து இருக்கு so அதனால்தான் உங்களுக்கு pressure increase ஆயிருக்கு 0.14 meter cube per kg the increase in enthalpy இதனால் enthalpy increase ஆவுது இந்த increase in enthalpy of the air passing through the air compressor is 50 kJ per kg எவ்வளோ enthalpy increase இருக்கு அப்படினா 150 kJ per kg the increase in enthalpy of the air passing through the air compressor is 150 kJ per kg kg and heat loss to the surrounding is 12 kJ per second heat வந்து loss ஆவுது நான் இருக்கினே சொல்லி இருக்கேன் compressor நான் heat loss தாருக்கும் அது வந்து kJ per second find என்ன கேக்கிறங்க நான் power required to drive the compressor அதது compressor drive பண்டுத்துக்கு எவ்வளோ power வேணும் அடுத்தது ratio of inlet and outlet pipe diameter D1 and D2 அதுவுடைய ratio கேட்டுக்காங்க Okay, wow. so now first compressor we will talk about compressor. Let's talk about compressor. Let's talk about the volume of the volume. The volume of the volume is compressed. Okay, wow. so now the air inlet is going to air inlet. So the diameter is D1. Okay, wow. If we add some work, we will give it some work. So the work value is minus. Minus is W. Okay, wow. So now the work value is minus. 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 Pressure increase आது, यहोल बार प्रेशर लेंदु, 1 बार प्रेशर लेंदु, 8 बार प्रेशर के इंक्रीस आது, Velocity increase आது, यहोल 12 meter per second लेंदु, 90 meter per second रिक्के, इदु कोसिन ले कुड़त्ति रिक्के, Volume decrease आது, Volume decrease आनादन, Pressure increase आवा मुडियों, So Volume वंदु specific आलम, 0.5 meter cube per kg लेंदु, 0.14 meter cube per kg के, decrease आदु, so इधर नाल, इंग work कुड़ நம்மலால் என்ன பண்ணம் பிடியது compressor machines parts நான் வீணாப் போய்டும்டுது நான் இந்த heater reject பண்ணும் QR heater reject பண்ணும் அப்பாது minus அதது heat loss heat loss ஆது யோலனா 12 minus 12 kg per second kg per second வந்து heat loss ஆவுது அப்பின் சொல்றாங்க அப்பா Q வந்து minusலதா எல்லதப் போரும் இதுவுடை enthalpy difference h2 minus h1 வந்து 150 kJ per kg குடுத்திருக்காங்க q வடை value minus 12 kJ per second இது நம்ம போட்டாத்து இந்த compressor இருக்கு என்ன formula அப்படின்றுது நான் ஏற்குனை உங்களுக்கு derive பண்ணி காம்சிருக்கேன் சோ இந்த video நீங்க பார்த்திருக்கு நான் உங்களுக்கு புரியும் இதல்லாம் 0 வாய்டும் that is q வடை value 0 வாவும் w q வடை value minus q வாவும் w வடை value minus w வாவும் enthalpy நம்ம இப்படி மாத்தலாம் So, அந்த விடியோ வணங்கள் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரி, அப்பதான் உங்களுக்கு கம்பரசர் பத்தி டீடலா புரியும் So, இப்போ, நம்ம் எடுத்துக் கொரும் மாஸ் வந்து பாத்திக்கினா 720 kJ per hour குட்திருக்காங்க இங்க இருக்கிறே value எல்லாம் பாருங்கள் kilo joule இருக்கு joule kilogram kilo joule per second இருக்கு So, Investment 
that is equal to 0 0.2 kg per second kadaikum okay va nama yerkenave theriyum prove that is required to first question enna abina power required to idu power power required to drive the compressor power evlo nu kandupidikaporum kilo watt la power evlo nu kilo watt la kandupidikalam idha nama first question so steady flow energy equation enna solludhu mass flow rate into c1 square divided by 2000 plus z1 g plus internal energy plus q equal to mass flow rate into c2 square divided by 2000 plus z2 g plus u2 plus p2 v2 plus w idha nama yerkenu nadathirukom ninga steady flow energy equation poi paarenga in the datum level question in the end, that is the datum level is full of cancel item, z is equal to 0, z full of cancel item. H1 is the same as u1 plus p1 v1, h2 is u2 plus p2 v2. Okay, so, if you look at mass flow rate into c1 square divided by 2000 plus in the whole term 0 item, so in the term, we will say h1 plus q, in the term plus q, that is equal to mass flow rate into c2 square divided by 2000 in the term 0 item, in the term h2 plus w. Okay, so apo idhle yende W. Yana namma na kante kudi kino power dana kante kudi kino. Apo power under the nade work dana amuri power. So W amato ashte me idhle lathi anda anda erthre pona. Mass flow rate kaam na erk mass flow rate erthre kite. Inde idhle yende idhle anda erthre pona. Bode C1 square minus C2 square divided by 2000 plus idhle yende inde H1 anda anda erthre pona H1 minus H2 plus Q. Abrin kade kono. Inde W yende inda anda erthre varam bode. Okay, so now W is equal to 0.2 into C1 node value problem C1 is 12 meter per second problem 12 minus 90 square divided by 2000 plus enthalpy order difference problem H2 minus H1 150 kJ per kilogram here we have H1 minus H2 H1 minus H2 Yeah, I mean, the increase in enthalpy of air passing through the air compressor is increase in enthalpy. Now, here is the power. Here is the power. Increase. So, if we have H2 minus H1, we have H1 minus H2. We have H2 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 minus H2. The increase in enthalpy of air. Okay, well, increase in enthalpy of air abdina inge irundhu inga pogum bodhu increase a irukku enga final condition ku pogum bodhu increase a irukku adu 150 kJ la irukku final condition ku pogum bodhu 150 kJ ana h1 h2 la irundhu pogum bodhu enthalpy decrease aavum so appo minus 150 kJ per kilogram a irukum plus q oda value na irukkena solrenga minus 12 kJ per joule vandu namakku vandu decrease aagudhu kilojoule per second vandu decrease aagudhu nu inge problemathile koduthirukanga that is heat loss nu koduthirukanga adanal minus 12 potaachu so w is equal to 0.2 into 12 square ah potom appadina that is equal to 144 and the 144 inge potirukka minus 90 square potona 8100 and 8100 inge potirukka divided by 2000 minus 150 minus 12 okay va so ipo idha potom appadina 0.2 into in the whole term appadi nam potom appadina minus la kadaikum 144 minus 8100 that is equal to minus 7.956 divided by 2000 that is equal to minus 3.978 minus 150 minus 12 nu kadaikum right angla so ipo idha direct ah eduthirundhu இங்க போட்டும் அப்படின்னா 0.2 into இதிர் என்றுத்தி minus போட்டும் நான் minus 153 வரும் so minus 153 minus 12 கடைக்கும் so இந்த whole term போட்டும் அப்படின்னா 0.2 into minus 153.97 that is equal to minus 30.79 minus 12 இங்க போட்டும் நான் minus 42.79 kilowatt நிக் கடிக்கும் சரி இந்த kilowatt எப்படி வந்து unit conversion நான் முனைடைய சொல்லிருக்கான் steady flow energy equation unit conversion ரும்பை important அப்படின்டு so the unit conversion kilowatt எப்படி வந்து சின் பார்க்கலாம் so அதுக்காக நான் ஒரு பேப் பிரைப்பிட்டுக்கிறேன் நான் அதில சால் பண்டுறேன் அப்பதான் உங்களுக் குறியும் so இதில வந்து பார்க்கிறேன் 
கிலோகிராம் போட்டுற போகிறோம் மைனஸ் இந்த டுவெல்ன்றது என்னது இங்கே கியூவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் ஸோ கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் இதை போட்டுருவோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை உள்ளார எடுத்துகிட்டு போகலாம் இதை உள்ளார எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா கிலோ கிலோ இன்ட்டு கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த இந்த கிலோகிராம் இருந்தால் கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இந்த செகண்ட் இன்டு செகண்ட் ஸ்கொயர் செகண்ட் கியூப்னு எழுதலாம் மைனஸ் இது அகைன் இங்கே போச்சுன்னா கிலோகிராம் டிவைட் பை செகண்ட் இன்டு கிலோ ஜூல் பை கிலோகிராம்னு எழுதலாம் மைனஸ் கிலோ ஜூல் பை செகண்ட்னு இருக்கும் கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை செகண்ட் கியூப் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா வாட்னு எழுதலாம் ஸோ வாட் இது வந்து வாட்னு எழுதலாம் வாட் மைனஸ் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் மைனஸ் கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் கிடைக்கும் வாட் எப்படி எழுதலாம்னா ஜூல் பர் செகண்டாக எழுதலாம் ஜூல் பர் செகண்ட் எழுதலாம் ஸோ கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் மைனஸ் கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் மைனஸ் கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் காமனாக எடுத்தோன்னா கிலோ ஜூல் பர் செகண்டில் கிடைக்கும் ஜூல் பர் செகண்ட்னா தட் இஸ் எல்லாத்தையும் காமனாக எடுத்தனா கிலோ ஜூல் பர் செகண்டில் கிடைக்கும் தட் இஸ் கிலோ வாட் ஸோ அதுதான் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துல கிலோ வாட்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் ஒர்க் வந்து நமக்கு கிலோ வாட்டில் கிடைக்கும் போடலாம் ஸோ இதில் இருந்து ஏரியா வச்சுட்டு இந்த தாண்ட மாஸ் எடுத்துருப்போம்னா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இன்டு ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் டிவைட் பை சி ஒன்னு கிடைக்கும் இது தாண்ட போச்சுன்னா அதே மாதிரி ஏ டூ இஸ்வல் டு மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இன்டு ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் டிவைட் பை வெலாசிட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதில் ஏ ஒன் ஏ டூ ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ்வல் டு இதை முன்னாடி போட்டோம்னா எம் இன்டு வி ஒன் பை சி ஒன் டிவைட் பை எம் இன்டு வி டூ பை சி சி டூ கிடைக்கும் இந்த எம் எம் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா வி ஒன் பை சி ஒன் இன்டு இது மேல போச்சுன்னா சி டூ பை சி வி டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ வி ஒன் பை வி டூ இந்த வி டூ தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா இங்கே சி டூ பை சி ஒன் கிடைக்கும் வி ஒனோட வேலு வி டூவோட வேலு தெரியும் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் நமக்கு தெரியும் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கு இதோட ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் வி ஒனோட வேலு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் பர் கேஜி வி டூட ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மீட்டர் கியூப் பர் கேஜி அதே மாதிரி சி ஒன்னோட வேல்யூ டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் சி டூவோட வேல்யூ நைன்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதை நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இல் கெட் திஸ் வேல்யூ தட் இஸ் 0.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன் ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நைன்டி டிவைட் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் எயிட் கிடைக்கும் ஸோ இது ரேஷியோன்றதுனால இதுக்கு யூனிட் கிடையாது எல்லா யூனிட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஏரியா எப்படி எழுதலாம் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா தானே அதனால பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் இது நமக்கு தெரியும் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர்னு தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ஏ ஒன் அப்படின்றதுனால டி ஒன் ஸ்கொயராக மாறிடும் இது ஏ டூன்றதுனால டி டூ ஸ்கொயராக மாறிடும் ஸோ இந்த பை பை ஃபோர் இந்த பை பை ஃபோர் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எழுதலாம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் எயிட்னு எழுதலாம் ஸோ அதுலேருந்து டி ஒன் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல ஹோல் டு தவர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் எயிட்னு எழுதலாம் இந்த ஸ்கொயர் அந்த எடுத்து போனால் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஆன்சர் தட் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ரேஷியோன்றதுனால இதுக்கு யூனிட் எதுவும் கிடையாது ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் த